Saturday, October 3rd, Shea Stadium. A warm, sunny afternoon, delightful fall afternoon. And I remember Wallace Johnson pinch hitting, seventh inning, and he pulled the ball right center between Lee Mazzilli, the center fielder, and former Expo Ellis Valentine was the right fielder. Drove in a couple of runs, and that was the winning hit. And Wallace Johnson, it was an unusual choice. I don't know why Wallace Johnson envoyed Wallace Johnson, who was a nobody at the time. But Jim said, in my dreams, I'll see him hit the coups. And in fact, he hit a trip. It was a trip to give the victory to the Expo. It was amazing. It was my last win. I got the win in relief. Really special. Really special. Comme on dit, là, comme on dit chez nous, c'était vraiment capotant. Puis il y avait quand même beaucoup d'amateurs de baseball de Montréal qui étaient là, ou de Montréal, pas juste de Montréal, là, du Canada qui était là, parce que euh, les Expos étaient euh, l'équipe canadienne par excellence dans le temps. Je vois encore que Marty se promener avec le drapeau du Canada, là, qui, qui se promène partout, puis tout le monde jubile dans le vestiaire. Tout le monde est joyeux, évidemment. Il se boit de la bière, puis euh, le champagne. C'était vraiment euh, une, une atmosphère. Là. Moi, écoute, on n'était pas habitué de voir ça. C'est la première fois qu'il gagnait quelque chose. Puis euh, c'était euh, vraiment spécial. C'était vraiment un moment, là, moi, que j'oublierai jamais. C'était complètement fou. C'était complètement fou. Philadelphia Phillies had had the best record prior to the baseball strike. So the Expos were just really playing for the second half championship. And Wallace Johnson's hit on the next to last day of the season essentially put the Expos into the playoffs for the first and only time. So you don't get a ring for winning the second half of a split season, but you know, now you have a chance to play for that ring. And so it was, uh, it, Everybody understood the magnitude of it. It, it was exhilarating. We're going to enjoy it today, we're going to enjoy it tomorrow, and then we're getting ready to play the Phillies. So the fébrilité mounts, and it needs to come back to the appropriate level, so that you can be ready for the series that you have been against the Phillies. We were in New York, so we didn't know what was going on. Everybody was talking about the Phillies. We were in New York, so we didn't know what was going on in Montreal. We don't know how people felt about it, and really didn't find out until Returning. Lors euh, du retour des Expos après la victoire contre les Mets, il y avait eu à l'aéroport un rassemblement euh, énorme. Tout le monde regardait le baseball. Là. Tout le monde me parlait de baseball. Tout le monde m'appelait pour des billets. C'est là, c'est malade. C'est là que j'ai réalisé là, vraiment, là, c'était fou, mais pas à peu près. Là. We were the glue that held the people together. It was French and English loving one another. We were on Saint Denis Street one day. We were on, uh, you know, on uh, Crescent Street the next. We were all over the place. I was at Nuit Magique. I was down there in the Soho. I called it Old Montreal. Everybody loved us. We were the talk of the town. Electric. It was electric. I mean, you know, I, for me personally, I think uh, it was the reason why. You know, part of the reason why, you know, I played the game the way I played it. For a short period, the Expos were more popular than the Canadiens. Montreal was not a one-brand town like it is now. Moi, je dirais même que les Expos étaient un petit peu en avance à ce moment-là. Ça n'a pas duré longtemps, mais tant que ça a duré, moi, je pense qu'à un moment donné, les Expos étaient plus populaires que le Canadien.
Valdery Valdera. La première fois que j'ai joué ça, c'est au retour de Ross Testov. Quand Ross Testov est revenu, je crois que c'était en 79. Il y avait près de 55 000 personnes dans le stade ici. C'était bondé à craquer. C'est la première fois qu'il y avait tant de monde. Je me suis mis à jouer euh, Valdery Valdera. Cette fois-là, ils se sont mis à chanter. Ah ben là, là, c'est la première fois qu'accompagnait un cœur de chant de 55 000 personnes. Ça veut dire qu'on vient de gagner, c'est la victoire, c'est la victoire. Quand le monde se mettait à chanter ça, là... Je pense que les gens étaient pour quelque chose de grand à se Youpi! Je ne sais pas si c'était Youpi, mais nous avons eu les danseurs dans les Isles, et nous avons eu... Oui, c'était... C'était pas not St. Louis baseball. C'était vraiment... C'était vraiment... I, I, uh, you know, Valdery, Valdera. Moi, je l'entendais jour et nuit. It's a time for a rally. It's a time to come back. It's the people in the audience getting, you know, we would get all excited. I came to Montreal. I came from Boston, which was not a singing culture. We did not Valdery, Valdera. We did not party all the way into the night. Uh, I had never seen a town until I understand the life expectancy of a Quebecois is a lot less than everybody else in Canada, and I found out why. <laughs> Valderie, Valdera. <laughs>